ሰላም በእያላችሁበት እንደምናመሻችሁ አሁን አንድ ሰዓት ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የቲቪ 57 ዜናዎቻችን አሁን ጀምረዋል አባይት ነጥቦቹ ለናስቀድምናው የኢሬቻ ባል ሴቱንና ስራቱን በተጠበቀ መልኩ መከበር እንደሚገባው የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስተዋወቀ የሃዋሳ ከተማ አስተዳደርና ኗሪዎቹ ሰላምና ደንነትን በዘላቂነት ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ አስተዋወቀ አሜሪካ ከ30 አመታት ገደማ በኋላ በሶማሊያ ኢምባሲዋን ከፈተች የሚለው እንደግሞ ከውጭ መርጣና ሰላሙን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ መሸጋገሪያ ወስደን እንመለሳለሁ ቀዳሚ ወደ ሆኖ ዘና አልፋለሁ የገዳ ስራት ሴት የሆኖ የኢሬቻ ባል የኦሮሞ ህዝብ ለአገኘው ጸጋ ለፈጣሪ ምስጋናና ክብር የሚያቀርብበትና መጪው ዘመንም ቢሆን የሰላም የልምላሜ እንዲሆን የሚመክርበት ባል ነው እዚህ ባለፈ ኢሬቻ የተጣላይ ቅሬ የሚባባልበት ተራርቀ የከረሙ የሚገናኙበትም ክብረ ባል ነው እነኚ የባሉ ክዋኔዎች ስታዳም የነበረውን የአንድነት ስሜት ከማጎልበት ባሻገር ማህበረሰቡ በመጨው ጊዜ ተስፋን ሰንቆ ለሰላምና በልጽግና እንዲተጋም ያስችሏል የኢሬቻን ባላስ መልክቶ ታዲያ ሪፖርተራችን ይሞገስ ተከታዩን አጠናክሯል ይህ ያርፈዲ ሃይቅ ወይም ሆር አርፈዲ በኦሮሞ በየረሰብ በየአመቱ የሚከበረው የኢሬቻ ባል ለማክበር በርካቶች የሚሰባሰቡበት ነው ባሉ ከዚህ ሃይቅ በተጨማሪ በሌሎች አምስት የውሃ አካላትና በስምንት ተራሮች በተለያየ ወቅት ይከበራል በውሃ ላይ የሚደረገው ምዝጋናው እዝጋቤር ሆይ ክረምቱን አሳልፈን ወደ ጸዳ የምንወጣበት በመልካላ የምናረጋው ሬቻ ምዝጋና ማቀረቢያ ነው ሁለተኛው ደግሞ በተራራ ላይ የሚደረገው ዝናቡ ሲያጥር ችግሩን እንዲያቃልለት እኔ ራብ ቸነፈሩን እንዲያቆምለት የሚጠይቅበት ሁለት የምዝጋና ማቀረቢያ አኖቻሉ ወቀማው ማማይ ኢሬቻን ጨምሮ ቦሮሞ በየረሰብ የሚከበሩ የተለያዩ ባዓላት ላይ የሚደመጡ ባህላዊ ዜማዎችን በዘመናዊ መልኩ በማቅረብ ይታወቃል ድምጻዊ ጋሮ ማሁንዴ እንገዳይ ኢሬቻ ከክረምት ወደ ጸደይ ላሸጋገረ ፈጣሪ ምስጋና የሚቀርብበት ነው የሚለው ጋሮማ በአክባበሩ ላይ የሚደረጉ ምርቃቶችና የሚዜሙ ዜማዎች እርቅ ይቅርታ ፍቅርና ሰላምን እንደሚያንጸባርቁ ያስረዳ ማሬዮ የምስጋና ቀን ነው ምስጋና ደግሞ ስታመሰግን በምስጋናው ውስጥ ጥላች አይደለም በምስጋናው ውስጥ ክፋት ይለም ሬቻራስ መገለጫው በአብዛኛው ዜማና ምርቃት ነው በምርቃትም በዜማም የሚገለጸው የተለየ حساب ሳይሆን አንድ አይነት حساب ነው ዞሮ ዞሮ ፍቅርን እርቀን ሰላምን መስበክ ነው ምዝጋናን ማቅረብ ነው ለምሳሌ አራሮ ያራሪዮ አራርሳ ዋቀጃለታ ኑዋራረሚዮ ማለት እኔ ሲተረጉሞ እርቅን እግዚአብሔር አምላክ ወይ ደግሞ ዋቃ እርቅን ይወዳል ሰላምን ይወዳልና ፍቅርና ሰላምን ሆነ ተንኮል ጥላቻን ከአምሮአችን አስወግድልን የሚል አይነስ ስሜት ነው ያለው ማለት ነው። ቦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ባለሚያውና ተመራማሪው አቶ ስንታዮቶላ የኢሬቻ ባል የኦሮሞ በህረሰብ ተወላጆችን ከሚያስተሳስሩ እሴቶች አንዱ መሆኑን ይገልጻሉ። እና ይህንን እሴት ኢትዮጵያዊነትን ለማጠናከር ማዋል ይቻላል የሚል እምነትም አላቸው። የሰላም የፍቅር የወንድማማችነት ባል ነው። የኦሮሞ ህዝብ አንድም ነው ብዙም ነው። የተለያዩ ካልቸራል ዞኖች አሉ ተሮሞ ኢቱና ኡምባና ባሃደርጌ ውስጥ ያለውና ራጂ አካባቢ ያለው ወይም ከምሴ አካባቢ ያለው ኦሮሞ ፈን የተለያየ ባህሎች አላቸው ይሄን አንድ ላይ ያመጣ ነው የኦሮሞነት ማለትም ኦሮሞ ማ የተገነባበትን እሴቶች እንደ ሞዴልነት ወስደን ከሌላ ዓለም ምንዋሰው ነገር ሳይኖር 
አንዲት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ለመገንባት ትልቅ ቫልዩ አለው ይሄ ግን ሊሰራበት ይገባል ከክረምት ወደ ጸደይ ያሸጋገረ ፈጣሪ በሚመሰገንበት የኢሬ ቻባል ቂምና ጥላቻን መተው ይቅርታና እርቅን መስበክ ከእያንዳንዱ ተሳታፊ የሚጠበቅ ነው እና በኢትዮጵያ የሚገጥሙ አስቸጋሪ ወቅቶችን በሰከነ መንገድ ለማለፍ በሚደረጉ ጥረቶች የዚህን የመሻገሪያ ባዓል ሴቶች መተግበር እንደሚቻልም ተመላክቷል ከዚህ ጉዳ ለውጣንም በማለደው የጤና ሚስጥር ለኝ ኢትዮጵያን ግዳይ ነበሩትና በኢሬቻ ኢኮኖሚ ፋይዳ ላይ ጥናት ያደረጉ ዶክተር ጉቶ ቴሶም ኢሬቻ የአንድነትና የሰላም ባል ከመሆኑ በተጨማሪ ኢኮኖሚ ፋይዳው ይጎላ ስለመሆኑ ያብራራሉ ለምሳሌ በሆራ ፍንፍን ኢላል በሚከበረው 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ይገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እነዚህ 10 ሚሊዮን ሰዎች የሚመጡ ጫፍ ከትግራይ እስከ ታች እስከ ቦራና ድረስ ከጉጂ ድረስ የሚመጡ ናቸው ከመስራቅ ከሶማሊ እስከ ምዕራብ በኒሻንጉል ገምቢና ድረስ የሚመጡ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከቤታቸው ከተሰነሱበት ጊዜ ጀምሮ ፍንፍን ይደርሶ አክብረው ቆይቶ እስከሚመለሱ ድረስ ትልቅ የሚጣኔ ሀብት ትራንዛክሽን የሚፈጸሙ እነዚህ ሰዎች መጓጓዣን ይጠቀማሉ እነዚህ ሰዎች በሚመጡበት ጎዳና ሁሉ ላይ የሚባላ የሚጠጣ የሚታደረበት አለ ፍንፍንም ከተገባ በኋላ እነዚህ ሰዎች ማደሪያ ያስፈልጋቸዋል ምግብ ያስፈልጋቸዋል ባህላዊ የሚገዙ የሚሸጡ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነዚህ 10 ሚሊዮን እንኳን ትተን 6 ሚሊዮን ቢገኝ እነዚህ 6 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ከተነሱበት ጀምሮ ተመለሱ ወደ ሀገራቸው እስከሚመለሱ ድረስ 3000 ኢትዮጵያ ብር ብቻ እንኳን ቢያጠፉ ከሚገዙት ልብስ ይጨምሩ ከሚጠቀሙት ለቤታችሁ ድረስ ለሚጠቀሙት ይጨምሩ ብንወስድ 6 ሚሊዮን ሲባዛ በ3000 ኢትዮጵያ ብር 18 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር ትራንዛክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ኮንሰርቫቲቭ ኤስቲሜሽን ነው። እና ማን ይጠቀሙታል ነው? ሚሸጠው ትራንስፖርቱ ባለ ሆቴሉ ባለ መኝታው ውሃ ሚሸጠው ቆሎ ሚሸጠው መንገድ የሚያሳዩ ስለዚህ ሁሉንም የህብረተሰቡን ክፍል ሊደርስ የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከባአሉ ቆይታ ጋር ብቻ የተገናኙ ቢዝነስ ትራንዛክሽኖች ናቸው ማለት የኢሬቻ ባል የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን ባል በመሆኑ ባሉ ሲከበር በሰላም እንዲጠናቀቅ ማህበረሰቡ በእነነ ስሜት ባሉ እንዲጠናቀቅ ሐላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል ዶክተር ጌቱ ቴሶ ሚገርመው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይመለከቱ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ የተመለከተ ይመጣል ነገር ምንድነው የሆነ ሀገራዊ እሴት መሆን የሚችለው ነገር የኔ ነው ያንተ ነው ያንቺ አይደለም የሚባልበት ድረስ ላይ ድረስ ነው ይያንዳንዱ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰብ ለዚህ ሀገር አስተዋጽኦ ያደረገው ነገር አለ አስተዋጽኦ ሲያደር ለራሱ ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ ነው ለምሳሌ ይሄን የረቻ ባህልን በአለማችን ላይ ግንባር ቀደሙ የምዝጋና ፕሮግራም ነው ዘ ኦልደስት አፍሪካን ታንክስ ጊቪንግ ነው ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ ለዓለማችን ያበረከተችው የምዝጋና ፕሮግራም ነው በእትኛው ማገር በእትኛው ማለም ማናገኘው ማለት ነው ይሄ የጥቁሮች የምዝጋና ፕሮግራም ነውና አያችሁ አንድ አንድ ጊዜ መልካም ነገር ለሁላችን ይዞ የሚመጣው ነገር እንደ ትሬት ይማት ነገር ነው ያን ያላይ የግንዛቤ እስራዎችን በሁሉም ህዝብ ዘንድ ትልቅ መረዳትን እንዲረዱ ማድረግ ትልቅ ስራ ነው የሚጠበቀው ነው የአንድነት ምልክት ነው ተከፍሎ የነበረው ቤተሰብ በማስተራቀ የተጀመረ ኢቨንት ነው ስለሆነም የአንድነት ይመፍጠር ነው ስለዚህ አሁን በመናከብሮ በተለይ በአዲስ አበባ ላይ በሚከበረው ላይ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በትልቅ አላፍነት ነው የሚጠበቀው ያለበት በትልቅ ሁለት ያደሞኛ እዚህ አዲስ አበባ የምንኖረው የኛን የእንግዳ ተቀባይነትን ባህልን ከእትኛው የኢትዮጵያ ክፍል ለመጡት ማሳየት መቻል አለበት
ከመልሰናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጠታ የተካተላችሁት የሚገኘው ኢቲቪ 57 ዜናዎቻችንን ይከተላሉ። የኢሬቻ ባል ሴቱንና ስራቱን በጠበቀ መልኩ መከበር እንደሚገባው የኦሮሚያ ባልና ቱሪዝም ቢሮ አስተዋቀም ቢሮ በተለይ ሚሬቻን ከፖለቲካ በጸዳ መንገድ መከበር እንዳለበትም ገልጿል ወለልን ታምር ዝርዝሩን ይዟል። የ2012 የኤርቻ ባል በአዲስ አበባ ከተማና በቢሾፍቱ ሆራር ሲዲ ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። ባሉ በሩጫ በባህል ፌስቲቫል በውይይቶችና በሌሎችም ዝግጅቶች እየተከበረ ነው። የኤርቻ ባል እንደ ሌሎች ክብረ በዓላት ሁሉ የራሱ ያከባበር ስርዓት እንዳለው የሚገልጹት የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊና የባህል ዘርፍ ኃላፊ አቶ አድማሱ ዋጋሪ ኤርቻ በተለይ ከፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውጪ ነው መከበር አለበት ብለዋል። የኤርቻ ባል የራሱ ወግና ስርዓት አለው። የፊቼ ጨምላላ ባል የራሱ ወግ ስራትና አካይድ ያለው እነኚህ ባሎች የመስቀል እንብትው የጥምቀት እንብትው ሌላን ባል የሌላ ሌላን ባህል መውሰድ ይችላል እነዚህ ባላቶች የሚመጡ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ነው በአመት ውስጥ ደግሞ 365 ቀናት ነው ያለው ስለዚህ 364ቱን ቀናት ለፖለቲካና ለፈለግነው አይነት ተግባር ማውል እንችላለን አይ እቺን አንድ ቀን ከቀንም እኮ ከአንድም ቀን የግማሽን ቀን ለባህሉ ለቱባ ባህሉ ለማንነቱ ያላዋለና መቶ ፖለቲካውን የሚበረዛ ካልካለ ለማንነቱ የማይታገል ፈጽሞ የባህል ምንነትና የባህል ትርጉም ያልገባው ቡድን ወይም ግለሰብ ይሁን አባገዳዎች እንደሚሉትም የሬቻ ባል እሴቱን ጠብቆ እንዲቀጥል የባሉ ተሳታፊ ጫጩ ሰንቄ ሳርና አባባ ከመያዝ ወይም ባሉን የሚገልጹ አልባሳትን ከመልበስ ውጪ የተከለከሉ ድርጊቶችን ማድረግ አይገባም ብለዋል በረቻ ወቅት ሳርና አባባ ይዞ ከመሄዱ በስተቀር በውሃ ውስጥ የሚጨመር ሌላ ሌላ አይነት የታረደ ነገር ውሃ ውስጥ የሚጣ ነገር አይኖርም ያለ ጫጩ ያለ አለንጊያ ያለ ሳር ይዞ መምጣት አይቻልም ይዞ ያለ ይዞ የሚመጣ ሰው ካለ የባይላችን የባይላችን የሚያጠፉ ባህላችን ወደ ሌላ ነገር የሚያደርጉ ናቸው ያባ ገዳ ምልክት ብቻ ነው እዛ ላይ የሚገኘው ማንኛውም ለብሶ ባህል ልብስ ብቻ ለብሶ ነው እዛ ላይ ምክንያት አለበት እንጂ ካፖለቲካ ነጻ የሆነ በንጹ አውምሮ እረቻም ብቻ ለማክበር ይመምጣት ነው እንጂ ምንም ሌላ አላማ እንደሌለው ሁሉ ምርስም ማወቅ ያስፈልጋል የሬቻ ባል በዩኔስኮ በቅርስነት ተመዝግቦና እሴቱ ተጠብቆ ከተወልድ ወደ ተወልድ እንዲተላለፍ እየተሰራ ይገኛል ይበን ዲንዳለ ሳዲያ የኢሬቻ ባልን በደመቀ መልኩ ለማክበር በህዝቦች የተከፈለውን መስዋዕትነት መዘንጋት እንደማይገባ የኦሮሚያ ክልል መከተል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልሳ አብዲሳ ከለጹም በሆራ ፊንፊኔና በሆራ አርሴዴ የሚከበሩን የኢሬቻ ባል ምክንያት በማድረግም በዚህ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የዋዜ ማማራ ግብር ተካሂዷል መልሳ አብዲ ተከታተሏታል የተከበራሹ ቀደም ሲል ያስተዋውኳችሁ ዜና እንደደረሰን ምንመለስበት ይሆናል በዚህ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በነገውለት የሚከበረውን 
የኢሬቻባል ምክንያት በማድረግ የተላዩ የጽዳት ስነ ስርዓቶች ተካሂደዋል ባልደረባችን ወለሊን ታምር ተከታተሏል ኢትዮጵያውያን እንግዳ ወደ ቤታቸው ሲመጣ ቤታቸውን ንጹህ አድርገው ግባቡና ጠጣ ምግብ ብላ ብለው እንደሚቀበሉት ሁሉ የአዲስ አበባ ከተማ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና የከተማው የደረቅ ቆሻሻ ኤጀንሲ ሰራተኞችም በነገውለት ረቼ የሚከበርበትን ቦታ አጽድተው የባሉን አክባሪዎች ለመቀበል ዝግጁ ሆነዋል ያው ጽዳት ነው ጽዳት በመሆን ዘንድ ያርቼን ባላ አስመልክተን ነው እንግዶቻችን ንጹህ ቦታ ላይ እንዲያርፉና ንጹህ ነገር አይቶ በዛው ባላቸውን በሚያምር ሁኔታ ሁላችን ዮሮሚያ ሳይሆን የሁሉም ባርፎ ነው በመከበሩ አዲስ አበባ ላይ በመሆኑ በብዛት ጸዳ ባለመልኩ እንዲከበር ብለን ይሄንም እና ጸዳት እዚጋ ያ ጸዳ ነው ያለ ነው ጸዳት እና ጸዳ እነሱ መተው እዚ ገሚቀመጡበት ነው ይቆሻሻ እንደምታዩ ከተማችን ቆሻሻ ስላለ እዚጋ ደግሞ ስፖርት የሚሰሩበት የሹንኮራ በልቶ የሚጥሉበት ያንም አጽዳት ነው ብዙ ቆሻሻ ነበር እዚ አካባቢ የተጠራቀመው ይሄንን በጣም ያው ተሰብስበን አስተናል የዛሬ ሁኔታ ደስ ይነበረ ዙሪያውንም ማይተን አጽድተናል ደስ ይላል እዚህ አካባቢ ባሉ ምከበር በስለሆነ አካባቢን ጽዱ ስናደርግ እንድነው ባሉ በሚከበር በሳት ጥሩ ስሜት እንዲኖር ያረጋል እና ደስ ይላል በቃ አንድነት እንዲሰማን ያረጋል ሰላም መኖሩ ነው የሚያሳይ ባሉም በሰላም ባንድነትና በፍቅር እንዲከበር ነው ምኞታቸውን የገለጹት ሁሉም ይሄንን የሚያከብር በሰላም በፍቅር ባለው ሰዓት አክብሮ ተደስቶ የሚደረገውና ስርዓቱን አክብሮ እንዴት ነው ምናገር በህር በህረ ሰዎችን በማከለው ሁኔታ በሰላም በፍቅር ረቻ ባሉን እንዲጠናቀቅ ነው ምንፈልገው የጽዳት ዘመቻውን ያስተባበረውም የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ነው የቢሮው ምክትል ሐላፊ ወጣት ብሩ ካበበ ከተማው ለኢሬቻ ባለ አክባሪዎች ንጹህ እንዲሆንና የባሉ ተሳታፊዎችም ተደስተው እንዲያከብሩ አላማ ያደረገ መሆኑን ገልጿል ኢሬቻ ለማክበር እንግዶች እዚ እንደሚመጡ ይታወቃል ነገ ስለዚህ ነገ ከመምጣታቸው በፊት እኛ የከተማው ነዋሪዎች ወጣቶች ከተማውን አጽርተን አሳምረን እንግዳ ተቀባይ ሆነን እንድንጠብቃቸው ለማድረግ በዋናነት ባሉ የሚከበርበትን ቦታ ያጸዳን ነው አሁን ጣዋት እንደምታዩት የደረቁ ሻሻ ኤጀንሲ ሰራተኞች ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ያጸዱ ያጸዱ ወደ መስቀል አደባባይ መጡ ሌሎችም የከተማ ወጣት በጎ ፍቃደኞች የፌዴሬሽን ወጣቶች የሌሎችም የአማራ ወጣት ማህበር የትግራይ ወጣት ማህበር የደቡብ ወጣት ማህበር እንዲሁም ራስ ዩሮ ወጣት ማህበር ከተውጣጡ ልጆች ከተማውን ያጸዱ ነው አሁን የሬቻን ባል በማስመልከት የተደረገው የጽዳት ዘመቻ በመስቀል አደባባይ በስታዲየምና በፍሉህ አካባቢ ተካይዷል ተመለሰና ለቲቪ 57 ዜናችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ በገጠታ በክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሴር ራማፎዛ ለዩ መልክተኛ የሆኑትን ጄፍ ጄሴፍ ራዴብና ዶክተር ኮሁሉ ባታን መስከረም 23 ቀን 2012 በማለዳው በጽፈት ቤታቸው ተቀበሉ አነጋግረዋል ዩ መልክተኛው የፕሬዝዳንት ሴር ራማፎዛን የሁለቱን ሀገራት ፖለቲካ የግንኙነት በተመለከተ የላኩትን መልእክት ሲያስተላልፉ ግንኙነቱን ወደ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ከፍ ለማድረግም ክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ አፍሪካ ኦፊሴል ላይ ጉብኝት እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቦላቸዋል በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ የدرس ያለውን ጥቃትና ዘርፊያ በበቂ ሁኔታ ለመከላከል መንግስታቸው የሰራ መሆኑን የገለጹት መልክተኞቹ ደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን እየተጫወቱት ያለውን በጎ ሚና ማድንቀዋል በተጨማሪም መልክተኞቹ ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ስራኞችን በማስፈታትና ከኤርትራ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ስላሳዩት ያመራር ብቃት ያላቸውን አድናቆት ገልጿል ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው በኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ መካከል ያለውን መልካም ግንኙነት ማሳያ ተክሷል ደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ድገትና ዲሞክራሲ ድገት ማሳያ መሆኑን በማድነቅ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከሚኖርበትም ሆነ በሀገራቸው ኢትዮጵያ የተጫወተችው ያለውን ሚና በማንሳትም የደቡብ አፍሪካ መንግስት ይህንኑ ትጋታቸውን እንዲደግፍ ጥሪ ያቀርበዋል ዘገባውን ያدرسን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ በንቃት እየተሳተፉ መሆናቸውን በአሜሪካ ኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋገለጹ። 
አምባሳደር ፍጹም እንዳሉትም በአሜሪካ በርካታ አግዛቶች ከሚኖር ኢትዮጵያውያን ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ውይይት ተደርጓል ባለፉት አምስት ወራት በአሜሪካ ቆይታየ እስካሁን በ14 የተለያዩ ከተሞች በመገኘት ከ11 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወገኖች የጋራ ለመገናኘትና ለመዋየት በህزبው ግፊት በህزبው ጸሎት በዳያስፖራ ተሳትፎ ጭምር የመጣውን ለውጥ ያለበትን ደረጃ የገጠሙትን ፈተናዎች ከፈተናው ለመውጣት ይደረጋሉ ጥረቶችና በዚህ ውስጥ የዳያስፖራው ኢትዮጵያዊ ውዝ የሚገኘው ያለውን ድርሻ በምን መልክ በአውንታ ሊወጣ እንደሚችል በጋራ ሆነን ችግሮቹ እንዴት ፈተን ሲታገሉለት የነበረው ለውጥ መልካም ለውጥ ሆኖ ህዝባችን ተጠቃሚ የሚሆንበት የሀገራችን ደግሞ ተስፋ የሚለመልንበት ወደ ብልጽግናም የምናመራበት ሁኔታ በጋራ እንድንሰራ ተግባብተን ነው የተለያየ ነው በሀገሪቱ የተጀመረው ለውጥ ለማጠናከር እንደዚሁም ዳያስፖራው በሀገሩ ላይ የተሻለ ነገር ለመስራት እንዲችል በጋራ የሚመክሩበት ሁኔታ መፈጠሩንም ነው አምባሳደር ፍጹም አረጋ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተናገሩት እስካሁን ለውጡን ተቀብሎ ለውጡ ጋራ ታይዞ የሚታዩትን ችግሮች አውሮ የተጋፈጠ በጋራ ለመፍታት ጥረት ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በአግራችን ባለው ለማት ላይ እንግዲህ በቱሪዝም በደም በተጨባጭ የሚገለጽ ነው በርካታ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ቤት ሄደው የማያውቁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አገር ቤት በመሄድ ላይ ይገኛሉ የተለያዩ ዝግጅቶችንም በዋሽንግተን ዲሲ እንዲሁም በሌሎች ኮንስሌቶቻችን ባሉበት ቦታ ተገኝተው ይያከብሩና አብረው እየመከሩ ችግሮች ስለሚፈቱበት ሁኔታም የተሻለ ነገር ስለሚሰራበት ሁኔታም እየተነጋገሩ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ አሜሪካ ዶክተርስ ግሩፕ የሆስፒታል ግንባታቸው እየተናከረ እየቀጠለ ነው እንደዚህ አይነት ሌሎች ስብስቦችም ወደ 3 የሚደርሱ እየተናከሩ ያሉበት ሁኔታ አለ በግላቸውም ከሌሎችም ጋር ሆነው ተላዩ ስራዎችን የሚሞክሩም የአሜሪካ ኩባንያዎችም ጋር ሆነው የሚሞክሩም አሉ እና ወደፊት በጣም እየተጠናከረ እንደሚመጣ ምነቴ ነው እስካሁን ባለው በቱሪዝም በሚገለጽ ሁኔታ የምናየው ነው ሁለተኛ ደግሞ በአካል ዝህም ቢሆን ሁሉ ግዜ በመንፈስ አገሩ ላይ እንዳለ የታዘብን ነው ወይም ደግሞ የተገነዘብ ነው ስለዚህ አገሩ ላይ ምቹ ሁኔታ እስካጋጠመው ድረስ ተጨባጭ ነገር እንደሚያደርክ ጥረት ላይ እንደ ሪፖርተራችን ነብዩ ወንዶሰን ዘገባ ታዳ ዳያስፖራ እንደዚሁም በአሜሪካ የሚገኙ የተላዩ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ማዋለ ነው ያቸውን እንዲያፈሱ ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑም ነው አምባሳደር ፍጹም የሚናገሩት ዳያስፖራውን በአገሪቱ ባሉ ጉዳዮች በአንድ በኩል በላ በኩል ደግሞ ለኢንቨስትመንት የተዘጋጀ አነስ ያለ ቁጥር ያለው ደግሞ ለብቻው መናገኝበት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተላዩ ኩባንያዎችን ተዛውረን የምንጎበኝበት ከመጎብኘትም አልፈን ደግሞ ኩባንያዎቹን አነጋግረን ኤምባሲም ስበን አዋይተን ወደ አገር ቤትም ልከን ቀጣይ ዝግጅት እንዲያደርጉ ያደረግናቸዋል ለምሳሌ በሎስ አንጀለስ 50 ኩባንያዎች የሚገኙበት የዳያስፖራም ሌሎችም የሚገኙበት መድረክ አካሄደናል በስቴት ዲፓርትመንት ዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ 400 የሚሆኑ ኩባንያዎች ጋር ተመሳሳይ ምክክር አርገን 15 የሚሆኑት ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ተጨማሪ ጥናት ያካሄዱበት ሁኔታ አለ ከዛም ሲሲኤ ከሚባል ኩባንያ ጋር በተመሳሳይ እንደዚሁ አይነት ኢንቨስትመንት ውይይት አካሄደናል ከዩኤስኤአይዲ ጋር እንደዚሁ አርገናል ኢትዮ ቴሌኮም አንድ መቶ ሴቶችን የሚያሳትፍ የፋሽን ዲዛይን ስልጣና ይፋደረገም ተቃውሞቱ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት የማህበረሰቡን ችግር ሊቀርፉ የሚችሉ ስራዎችን መስራት እንዳለባቸው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪስ ፍሬዎት ታምሩ ገልጿል ሙሉ ግርማይ ሴቶችን በኢኮኖሚ በማብቃት ህልማቾንና ሳካይ ሚላላማን ይሰነቀው የኢትዮ ቴሌኮም ፕሮጀክት 100 ሴቶችን በፋሽን ዲዛይን ስልጣና የሚያሳትፍ ነው ኢትዮ ቴሌኮም በማህበራዊ ኃላፊነት ስራዎቹ ይበልጡኑ ሴቶችና ህፃናትን ማአከል ያደረገ ስራ እየሰራ መሆኑ ነው ስራ አስፈጻሚዋ ወይዘሪት ፍሬው ታምሩት ገልጻለች ማህበራዊ ኃላፊነታችንን ተቋማችን የሚወጣ አንድ ሰሞን በተፈጠረ መነሳሳት ስሜት ተነስተው አይደለም የስራ ክፍል አለ ስራ ክፍል አንድ አመት ሆኖ ተለታል ተደራጅቷል በበጀት ጥረት እንደዚሁም ደግሞ ድምጻቸው መሰማት ስላልቻለ ችግሮቻቸው ሊታይላቸው ያልተቻለ የማህበረሰብን ክፍል እያየን 
እያገዝነው ያለ ነው ማለት ነው። ተቋማት ገቢያቸውን ከማሳደጉን ለጉን ማህበራዊ ላፊነታቸውን ቢወጡ የህብረተሰቡ ችግር መቅረፍ እንደሚቻለም ወይዘሪት ፍሬው ታምሩ ታነሳለች። ማህበራዊ ያላፊነታቸውን በአግባቡ በተቀናጀ በተደራጀ በታቀደ መልክ ቢወጡ ኖሮ ተቋም እንደ ተቋም ግለሰቦች እንደ በግለሰብ ደረጃ ቢወጡ አሁን የምናየው ድህነት አሁን የምናየው ስደት ባላየን ነበር ልጆች በጊዜያቸው ትምህርት ቤት መግባት ባለባቸው ጊዜ በገቡ ነበር የስልጣና ድሉን ያገኙት ሴት ስልጣኞችም በፋሽን ዲዛይን ፍላጎት ኖሯቸው በአቀመ ጥረስ አይሰለጡኑ ቢቆዩ በኢትዮ ቴሌኮም አማካኝነት ለመስልጠን መዘጋጀታቸው ይበልጡ ነው ሐላፊነት እንደሚሰማቸው ተናግረዋል ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ሳሰበው የነበረ ነው ይሄንን ህልሜንም ስላሳካለ ከልባ መሰከናል ተምሬ ትልቅ ደረጃ ደርሺ በትምርቴም በጣም ያው አኔም እህቶቼንም ጓደኞቼንም ሴት እህቶቼንም ይሄንን እንደል እንደምፈጠር ተስፋ አደርጋለሁ ይሄውን አንድ ተቋም ነው ሌላ ተቋሞች ጋር አሁን እዚ መቶ ሴት ተሳተፈን ሌላኛውም ደሞ እንደዚሁ ሚስ ከሆነ ባንድ ግዜ ብዙ ሰዎች ይበቃሉ ብዬ አስባለሁ በ2011 ዓ.ም ተመረት ኢትዮ ቴሌኮም ለተለያዩ የማህበራዊ ስራዎች ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ አገልግሎት ላይ እንደዋለ በዝግጅቱ ተገልጿል የሃዋሳ ከተማ አስተዳደርና ነዋሪዎች ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ አስተውቁ የከተማው ምክትል ከንቲባት ራቱ በየነን በከተማው የተለያዩ የማብረሰብ ክፍሎች ጋር በቀጣይ ቅንጅታይ ተግባራት ዙሪያ ላይ ውይይታ ካሄደዋል ኬኔዲያ ባተ ከስፍራው ተከታዩን አድርሰውናል የሃዋሳ ከተማ አሁን ላይ የቀድሞ ሰላማ ተመልሶ የከተማው መደበኛ የለት ተለት እንቅስቃሴ የቀድሞው ገጽታውን ተላብሶ ተጠናክሮ ቀጥሏል ይሄን የከተማውን ሰላምና እንቅስቃሴ ማስቀጠልና ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት ጉዳይ ላይ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ከሃይማኖት አባቶች ከሀገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ባደረጉት ውይይት ተሳታፊዎች የተለያዩ ሐሳቦችንና ጥያቄዎችን አስተዋል አሜሪካ ኮ ያደረው ያደረው የዓለምን ህዝብ በጠቅላላ ሀገር ውስጥ አስገብቶ ምንም ገንዘብ ሳት ከፍል አሜሪካ ዕውቀቱን ትጠቀማለች ያለውን ትጠቀማለች ዓለም እንዲነው ኮይ ስለተነው ወረዳችን ቀበሌያችን አምጥተን መጠቀም ነው የሰላሙ ባለቤት ፈጣሪ ነው ከዛ ማልፎ ተርፎ ህብረተሰቡ ራሱ ነው ህብረተሰቡ ላይ ቢሰራ ማንም መንገል ላይ ቆሞ ሰው ሚዘርፍ ሚዘልፍ ማንኛም ሰው አይቆም በየክፍለ ከተሞቹ ያሉ አመራሮች የህزب መሪዎች እንዲሆኑ ያለፈውን ታሪክ ከህزب አምሮ ውስጥ የሚያስወግዱ ሆነው የበለጠ ፍቅር አሳይተው ማክረብ ይኖርባቸዋል የከተማው ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ለተሳታፊዎቹ ሐሳብ በሰጡት ምላሽ አስተዳደሩ ለከተማውና ነዋሪዎቹ አደህነት በቁርጠኝነት እንደሚሰራረጋቸዋል የዚህን ህزب ደንነትና የኑሮ ሁኔታን አደጋ ውስጥ የሚጥል ስጋት ውስጥ የሚጥል ነገር ካለ ደግሞ ባለብን አላፊነት ህግና አስከብራለን ህግና አስጠብቃለን ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበትን ሁኔታ እንፈጥራለን የሚለውን ማረጋገጥ ፈልጋለሁ ከሲዳማ የህزب ውሳኔ ሂደት ጋር ተያይዞ የፖለቲካ አመራሮች የሚያከናውኗቸውን ተግባራት ዜጎችን ለስጋት በማይዳርግ መልኩ በሐላፊነት ሊወጡ እንደሚገባም ተሳታፊዎች ያነሱ ሲሆን ምክትል ከንቲባው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንኛውም ነዋሪ ሊሰጋ እንደማይገባና አስተዳደሩ ህግ የማስከበር ሐላፊነቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል ለወደፊቱም የዘር ፖለቲካ አይጠቅመን የምጠቅመን ህزب አብነት ነው ህزب ሆነ ከህزب ጋር በጥሩ ህይወት መጓዝ ነው ሌላው ክልላ እንደምን አብረን መኖር ነው የፖለቲካ አካላት ክሪፈን እንደም በኋላ መጥሎ የሚመጣውን ፍታዊነት ጭምር እጅግ ሰላማዊ መሆን እንደሚችል ጭምር ቢሰብኩ ጥሩ ነው ይሄ የከተማ ውስጥ ያለ ነዋሪው ይሄንን የሪፈረን እንደሚደት ስጋት አድርጎ የሚያይበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም የሪፈረን ደም ጉዳይ ህግ ከማስከበር የሚከለክል አይደለም ስለዚህ እኛ ይወሰድ ነው አላፊነት እሄ ከተማ ከዚህ በኋላ አንድ እንከን እንዳጋጥመው ነዋሪው አንድ ስጋት ውስጥ እንዳይገባ የንግድ እንቅስቃሴ ይሁን እለት ተለት እንቅስቃሴው ህግና ህግን መሰረት አድርጎ የማስተዳደር አላፊነት ነው ይወሰድ። ህዝቡም ደግሞ ከዚህ ውጪ ሌላ ፍላጎት ስለሌለው እጅ ለጅ ታይዘን የተጀመረውን እድገት የተጀመረውን ሰላም የማስቀጠል ለውጡን የማቀላጠፍና የማሳደግ ሐላፊነት 
ሁላችንም እንድንወጣ ጀምር ነው መጠየቀው በከተማዋ ሰላምና ደንነት ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሚያስችሉ ውይይቶች ቀጣይነት እንደሚኖራቸው በመድረኩ ተጠቁሟል በድሬዶ አስተዳደር ተከስቶ የነበረው የቺኩን ጉንያ ወራርሽኝ የቀነሰ መምጣቱን የድሬዶ አስተዳደር ጤና ቢሮ አስተዋቀ ኗሮቹ በበሽታው እንዳይጠቁ ታዲያ በቅድመ መከላከል ስራው ዙሪያ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ እየተከናወነ ስለመሆኑም ተገልጿል ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሾመ ተከታዩን አደርሳናለች በ2011 ዓ.ም. ምረት ሃምሌዋል መጨረሻ ላይ በድሬዶ አስተዳደር የቺኩን ጉንያ ወራርሽኝ መከሰቱ ይታወሳል ታድሎ ተፈራ በድሬዶ አዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲሆን በቺኩን ጉንያ ህመም ምክንያት ህክምና እንዲደረግ ለት ወደ ጤና ተቋም መጥቶን ያገኘ ነው እጄንና አግሬን በተለይ መገጣጠሚያዎቹ ላይ ህመም ይሰማይ ነበር ግን ከአንድ ቀን በኋላ እየባሰበ ይመጣና መራመድ ምናን ሁሉ አልችል በቃ ይከብደኛል መራመድ በተለይ በሽታው በተከሰተበት ወቅት በቀን ባማከን ከ60 እስከ 70 ታማሚዎች ተስተናገዱ እንደነበር የሚናገሩት በድሬዳዋ አስተዳደር የድል ጮራ ሪፈራል ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር የሽዋስ መፋንንት አሁን ላይ የበሽታው ስርጭት መቀነሱና በቀን በበሽታው ተይዘው የሚመጡ የነበሩ ታካሚ ጥብ ዝቅ ማለት ነው ይገልጻሉ። በእኛ ሆስፒታል ላይ ከ60 እስከ 70 በሽተኞች በቀን ይታከሙ ነበር በወቅቱ አሁን ግን እስከ 10 ድረስ ወርዷል አሁን ባለፈው አረብለት የነበረን የበሽተኛ ብዛት 10 ብቻ ነበር በጣም ማክሲመም ከሄደ በአሁኑ ሰዓት ከ15 እስከ 20 ነው አረብለት 10 ነው የነበረው የዛሬው ደግሞ እንግዲህ ከበኋላ ነው ምናየውና በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ቀንሷል ባለማቀፍ ደረጃ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የቺኩንጉኒያ በሽታ 10 በመቶ ሞትን ያስከትላል ይሁንና በድሬዶ አስተዳደር በተከስተው የበሽታ ወረርሽ መገጣጠሚያ ላይ ከፍተኛ ህመም ከማስከተልና ከባድ ትኩሳት ከመኖር ውጭ በበሽታ ምክንያት የተመዘገበ ሞት አለመኖሩን መረጃዎች ያሳያሉ በድሬዶ አስተዳደር ተቋማትን ሳይጨመር 78000 መኖሪያ ቤቶች ላይ የኬሚካል ወንጭት መደረጉን የሚናገሩት በድሬዶ አስተዳደር የጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዩሱፍ ሰይድ በጤና ተቋማት ግባቶችን በማማላ በበሽታው የተያዙ ዜጎችን ተገበያው አገልግሎት እንዲያገኙና በሽታውን ለመቆጣጠር በትክክለት እየተሰራ ነው ብሏል በተረጋጋሚ ወደ ቤት ኢንክስቴሽን ወደ ቤት እየገቡት እነዚህ ውሃ ካሉ የማፋሰስ የማስተማር አገበር ክሊላቾ አገብሩ ተሰጣቾ ያለው ደግሞ እንዲታሰር ነበር ሲሰራበት የነበረውና በየቀኑ ደግሞ አዳዲስ ስትራቴጂዎች ይመከተል የቱ ከነው ሰራ ለምሳሌ ኬዝ ሚበዛበት አከባቢ ምን አለ እዛው ኬዝ ሆነ የተከተለ ያን መንደር ሌላ ስራዎች ብለን የመረባረብ ነገሮች ነበርውና ምን እንደዚህ ነበር ቢሮ ሲከተለው የነበረ ማለት ነው። ከድሬዶ አስተዳደር በሽታው በወረርሽኝ መልክ ከተከሰተበት ጀምሮ በፈሽታው ተይዞ ወደ ጤና ተቋማት ይሄዱና የተመዘገቡ ዜጎች 51 ሺህ ነው ያስተዳደሩ ጤና ቢሮ መረጃ አመለክታል። ለኢቲቪ ለተናከረው ዘገባ አዲስ አለም ተሾመኔ ድሬዶዋ የኢቲቪ 57 ዜናችን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የውጭ ዘገባ ላይ ደርሰናል። አሜሪካ ከ30 አመታት ገደማ በኋላ በሶማሊያ ኤምባሲዋን ከፈተች የሶማሊያ ሰላም ልማትና አንድነትን ድጋፍ ሆና ተናክራ እንደምትቀጥል ነው በሀገሪቱ የሶማሊያ አምባሳደር ዶናልድ ያማማት